Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue euh, dans Tailgate, euh, votre rendez-vous NFL. On, on est reparti pour une nouvelle semaine de, de NFL, la 11 e déjà sur 18, le temps, passe, le temps passe très très vite. Donc euh, ce soir effectivement on va parler du match de ce soir entre les Falcons et les Patriots, mais on vous a réservé un petit programme... Euh, Bon, en fait, euh, sans le vouloir, c'est un peu une spéciale quarterback ce soir. Euh, on va parler, euh, on va parler de, de, de Joe Flacco, on va parler de Cam Newton, on va parler de Russell Wilson, on va parler euh, d'Aaron Rodgers, de James Winston, de tous, ces, de tous ces petits quarterbacks qui, euh, qui font la ligue en ce moment. Peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas qui sont, euh, qui sont présents aujourd'hui. Et avec moi aujourd'hui, présent, comme euh, presque tout le temps, Bertrand, Mika et Flav, comment vous allez Ça va. Bonsoir à tous. Ça va, ça va. Très bien. Très bien. J'espère que tu as prévu de parler de Trevor Simian aussi, mais bon, sinon ça va très bien. Il a dit les Je... quarterbacks. Hein. J'ai dit les quarterbacks. Alors bon, on va peut-être pas passer les 32, ou voire même plus, parce qu'on en a eu plus que 32 du coup, euh, euh, du coup cette saison. Mais, euh, mais quand même, on va en parler. Mais avant de parler de, de, des quarterbacks, euh, et de la valse potentielle qui aura l'année prochaine, puisque ça sera l'objet du, du gros gros sujet de ce soir. Euh, au niveau de l'actualité, eh bien, euh, les Jets ont décidé de ne pas aligner Mike White dimanche. Euh, ce sera Joe Flacco qui fait euh, qui fait son son grand retour au final euh, aux Jets. Euh, C'est un peu retour vers le futur, euh, Mika, euh, pour euh, pour Flacco. Est-ce que ouais. Les Jets sont. Pas... Enfin, il n'y a pas eu de justification sur le fait que, que, que ce soit Flacco plutôt que White. Ils ont juste donné comme explication que euh, Zach Wilson n'était pas encore à 100%. Euh, là, clairement, ils privilégient l'expérience pour affronter les Dolphins. Oui, euh, bon, après, il n'y a pas vraiment besoin d'explication. C'est vrai que White a eu euh, des performances un peu euh, très en dessous, euh, surtout sur le dernier match. Euh, il a lancé 4 interceptions, si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est assez, assez logique. Euh, c'est vrai que je pense qu'on on, l'avait monté très très haut. Euh, il avait été monté très très haut après son, match, euh, son premier match où il avait euh, tout explosé, 400 yards, euh, 3 touchdowns. Euh, là, on est revenu plutôt sur des prestations euh, normales, on va dire, pour lui. Alors, bon, 4 interceptions, c'est un peu beaucoup, mais, euh, mais voilà, il est plutôt sur son niveau. Je pense qu'en fait, là, du côté des Jets, ce qu'on attend, c'est simplement le retour de Wilson hein, pour euh, continuer ce qui avait été entamé, c'est-à-dire euh, lui faire prendre le rythme NFL, lui l'apprentissage, et puis euh, préparer euh, l'année prochaine, en fait, quelque part. Donc, Flaco, White, en fait, l'un ou l'autre, c'est un peu pareil, je pense. Flav, euh, du coup, si, si, voilà, pourquoi plus Flaco que, que White, selon toi, pour, pour les Jets je crois que tu l'as. Je crois que tu l'as dit. Il euh, y a qu'une seule chose, c'est l'expérience. Euh, voilà, Mike White, euh, il nous a fait, euh, il a fait cracher le jet. Euh, <rire> il était parti, c'était envolé, tu vois. Et le jet s'est écrasé euh, au deuxième match. Voilà. Euh, bon, derrière, quand as un match où tu fais quatre interceptions, on peut pas parler de scandale si on te remplace au match suivant, tu vois. Euh, après, est-ce que Joe Flacco fera mieux J'en sais rien parce que euh, le pauvre Mike White, euh, il n'est pas tout seul sur le terrain non plus. On peut pas dire qu'il soit euh, fourni en termes d'armes offensives non plus euh, autour de lui. Donc voilà, est-ce qu'il fera mieux euh, Je sais pas, surtout si la défense des Dolphins est au même niveau que ce qu'elle a montré contre les Ravens. Il euh, y a du souci à se faire pour, pour Joe Flacco. Il devrait se faire chatouiller les chevilles deux, trois fois dans la, dans la partie aussi. Donc, euh, donc voilà, pourquoi, à mon avis, c'est une question d'expérience, et voilà, comme l'a dit Mika, hein, ils attendent le retour de Wilson, et en attendant, ils font euh, ce qu'ils peuvent, ils collent les brèches. Bertrand, est-ce que ce sera suffisant pour aller, euh, ne serait-ce qu'inquiéter un petit peu les Dolphins, qui ne sont pas forcément non plus dans une super situation, mais qui ont retrouvé euh, de la défense, et avec leur victoire face aux Ravens, euh, de, la, de la confiance de manière générale bah c'est ce qu'on a vu face aux Ravens, ils sont revenus défensivement beaucoup plus agressifs, 
Euh, ils ont quand même bien gêné les Ravens qui euh, d'habitude déroulent en attaque avec leur jeu au sol. Donc euh, c'est sûr que là, ça va être compliqué pour euh, les Jets, euh, même avec un, un quarterback comme Flaco avec de l'expérience. Moi, je pense qu'ils l'ont mis par rapport à sa fin de match où il a été euh, un peu plus, euh, on va dire, euh, peut-être pas, peut pas dire le mot régulier, mais en tout cas, il a fait un petit peu mieux que Mike White sur, euh, sur ce qu'il avait fait auparavant dans le match. Donc. Euh, Ouais, je pense que comme disait Flav, c'est pour commater les brèches pour le moment. Ça, ne, ça, va pas être, ça va être assez compliqué de toute façon face à, aux Dolphins, à moins que les Dolphins redeviennent les Dolphins d'il du, y a quelques semaines. Ouais, s'effondre complètement. Euh, Flaco, c'est un touchdown cette saison. Euh, il était rentré en cours de match face aux Bills. Euh, il, avait relu, il, avait lancé, euh, il avait lancé un touchdown et je crois réalisé trois passes de, de mémoire. Euh, Bon, on va pas s'attarder plus que ça sur euh, sur Joe Flacco parce que c'est pas le <rire> c'est pas le sujet principal, euh, mais on voulait quand même en parler parce que parti aux Eagles revenu finalement euh, échangé euh, aux, aux Jets pour euh, pour euh, pour ce match euh, et depuis la blessure de Zach Wilson, euh, un autre quarterback fait son retour et a fait son retour plutôt et de manière euh, assez bruyante. <rire> j'ai envie de dire c'est Cam Newton euh, qui a été, euh, qui a été euh, Super Cam a été euh, de nouveau aligné euh, par les Panthers lors de la très belle victoire face aux, face aux Cardinals euh, il l'a crié après son premier touchdown premier jeu appelé premier touchdown deuxième jeu passe de touchdown il l'a dit il a crié I'm back euh, célébration qui restera je pense un petit peu, un petit peu dans les annales de cette, de cette saison euh, 2021-2022 Mika euh, est-ce qu'il a la... est-ce que les Panthers sont prêts à tourner la page Sam Darnold pour reprendre une pour réouvrir le livre Cam Newton alors euh, oui prêt c'est un peu ils ont, ils ont pas vraiment le choix en fait puisque avec la, la blessure de Darnold il va bien falloir bah, continuer et poursuivre la saison et essayer de sauver en fait cette saison parce que là pour l'instant c'est même pas exceptionnel alors avec McCaffrey qui est de retour euh, et, et Newton on peut peut-être espérer justement que, que ça prenne un peu plus euh, dans le jeu, on va voir euh, maintenant il y a deux choses la première qui joue en sa faveur c'est qu'il connaît très bien la maison euh, pour le coup il y a passé suffisamment de temps pour très bien savoir comment ça se passe à Carolina Maintenant, euh, le seul point, euh, parce que bon, c'est pareil, euh, il est revenu, on était tous euh, plutôt contents. En plus, il, a, il, a, il, lance, il lance un touchdown, il en marque un à la course. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus euh, ce qu'on a vu de lui euh, l'année dernière du côté des Patriots. Euh, c'est vrai qu'il euh, n'a pas fait une saison exceptionnelle. Alors, New England, c'est un peu particulier aussi, mais, euh, mais il n'a pas fait une saison Super, il a lancé 2000, un peu plus de 2600 yards, 8 touchdowns, 10 interceptions. On... En plus, les Patriots n'ont pas fait une très bonne saison. Donc la question, c'est est-ce que vraiment, euh, à Carolina, le jeu va lui convenir et il va être capable de, de reproduire ce qu'on connaît de lui, euh, avec son âge aussi maintenant euh, Ça, je ne sais pas. Par contre, j'attends de voir vraiment euh, dans les faits. Euh, c'est sûr que voilà, re rentrer, être en goal line et lancer le touchdown, je pense que d'autres auraient pu le faire. Il n'y a pas de souci. Euh, tenir tout un et lancer euh, 30 ou 40 passes dans le match, ça, on, on va voir s'il est capable de le faire et de le faire à un, à un haut niveau. Bertrand, euh, Mika l'a très bien dit et me tend une perche que je voulais qu'il me tende. Euh, Cam Newton devrait jouer, euh, devrait, pourrait être titulaire euh, ce week-end. Euh, est-ce qu est est que, selon toi, il est encore capable Et qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de plus que ce que Sam Darnold Alors, même si dans le chat, on nous dit que de toute façon, euh, euh, tout est mieux que Sam Darnold. Euh, C'est dur pour lui. <rire> C'est dur pour Sam Darnold. Mais euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette, à cette franchise des Panthers, euh, Cam Newton bah, moi déjà, premièrement, je pense qu'il va apporter du buzz à la franchise des Panthers et la remettre sur l'échiquier ou le, le plan de la NFL, rien que par le buzz qu'il va pouvoir y apporter, parce qu'on va retrouver, je pense, un Cam Newton fantasque, comme il sait le faire, euh, les, le, les beaux chapeaux, euh, les belles déclarations, euh, sa façon de s'habiller, et je pense que c'est euh, au-delà du fait que les Panthers sont ramenés 
par symbole, par ce qu'il a pu apporter auparavant, on est bien d'accord, bah, je pense aussi qu'ils l'ont ramené euh, surtout euh, par rapport à ça, et qu'aussi ils espèrent bah, un retour de, du Cam Newton qui a pu les amener jusqu'au Super Bowl euh, euh, face aux au Broncos. Mais enfin, bon, on en est très loin, simplement, il est certain qu'ils espèrent en tout cas qu'il va développer un jeu quand même euh, bien, bien léché avec ses, ses receveurs ou bien Anderson, et qu'il va pouvoir euh, quand même, je veux dire, euh, remettre un peu les Panthers euh, dans un ordre de marche. Flav, euh, son retour, euh, au final, tombe bien. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir vraiment bien profiter du retour de, de Christian McCaffrey <rire> il, il tombe bien parce qu'il tombe en même temps que le, que le retour du joueur qui ça. porte l'attaque <rire> de, de, de l'équipe Panthers. Alors du coup, <rire> oui, mmh. oui. Qui porte l'équipe, oui, tout court. Pas toute l'équipe. Oui, parce que quand il n'y a plus Macafré, même en défense, ça ne va plus. Donc euh, <rire> euh, c'est euh, ça qui est bien. Tu te demandes s'il ne joue pas en défense, aussi, le pauvre CMC. Euh, non, mais forcément, et en plus, je regardais le calendrier, il y a, euh, on va presque pouvoir faire passer euh, Cam Newton pour un sauveur parce qu'ils ont des matchs qui sont à dire accessible euh, sur les trois prochaines semaines. Il joue Washington cette semaine. Euh, il joue ensuite Miami et Atlanta. Ce pas des matchs gagnés d'avance, mais c'est des matchs qui peuvent être gagnés euh, mm. si euh, Christian McCaffrey est en forme, si, euh, euh, j'ai perdu son nom, Cam Newton ne fait pas n'importe quoi. <rire> Donc, euh, si, si au bout de trois titularisations, il est à 3-0, et il aura remis du coup les Panthers en course pour les playoffs, parce que mine de rien, ils sont loin d'être largués hein, aujourd'hui euh, sur leur bilan. Euh, S'ils prennent trois victoires sur les trois prochains matchs, euh, bon, il peut passer pour un sauveur. Tu vois. Moi, à mon avis, ce qui aura beaucoup joué dans l'attaque de, 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 des Panthers, ce sera surtout, ce sera beaucoup plus la présence de McCaffrey que la présence de, de Cam Newton. Hein. À mon avis, c'est plutôt là-dessus que ça se jouera. Parce que si, malheureusement, Christian McCaffrey venait à se reblesser, même avec Cam Newton euh, en tant que quarterback, je pense que les résultats seraient les mêmes qu'avec Sam Darnold. Est-ce que les Panthers, Mika, avec euh, cette combinaison de facteurs plutôt euh, positifs, au final, je mets dans facteur positif le retour de Cam Newton et d'un Cam Newton celui d'avant des, de, des Patriots, et encore la pré-saison que Cam Newton avait faite était pas, enfin, pas non plus si mauvaise que ça. Euh, non, non, c'est clair. Est-ce que, euh, est que les Panthers peuvent aller accrocher les playoffs Oui, clairement oui, parce que Flav l'a dit, le bilan, il n'est pas, pas catastrophique. Ils sont à 5-5, donc euh, très honnêtement, vu les matchs qu'ils qu ont devant eux, euh, c'est largement possible. Ce que dit Étienne dans le chat sur la défense des Panthers aussi est vrai. Ils ont une défense qui est largement au niveau. Mmh. Maintenant, il faut ouais. que l'attaque aussi derrière euh, suive. Et je pense que aussi dans cette équipe, il y avait un peu un effet de, de... les résultats aussi engrangés dernièrement. Peut-être ont fait perdre un peu de confiance, la blessure de McCaffrey aussi. Je pense que là, avec le, la, la présence de Cam Newton, ça peut peut-être redonner aussi euh, cette confiance. Et puis, enfin, on sait très bien comment ça marche en, en sport, mais en NFL particulièrement. Si tu commences à engranger des victoires, surtout quand on approche des playoffs. Ça va aussi donner euh, ce boost et ce momentum que, que beaucoup d'équipes cherchent. Donc, euh, ouais, ouais, clairement, je pense qu'ils peuvent, euh, je pense qu'ils peuvent aller, euh, aller accrocher les playoffs. En plus, je regardais la NFC. Euh, bon, il n'y a pas, enfin, c'est possible. Quoi. La, la division, non, parce que les Bucks vont être champions de division. Mais, mais en NFC, oui, oui, c'est largement, largement possible. Après, ils ont une fin de calendrier euh, très difficile. Ils ont puis, la défense, c'est avec deux fois les Bucks, une fois les Bills, hein, quand même, hein, sur les quatre derniers matchs, hein, ce qui n'est pas, pas rien. Hein. Oui, mais si tu engranges, comme tu l'as dit, si euh, les Panthers engrangent, et arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que quand CMC est là, ils n'ont pas encore perdu cette saison. Non. Ils sont, ils sont invaincus. Il me semble qu'ils sont invaincus parce qu'ils se blessent contre les Texans. Mais... Qui est leur quatrième match, je crois. Il était à ils étaient à 3-0 avant sa blessure. Je te il dis ça de le suite, je l'ai dans ma fantaisie, je vais vous dire tout de suite. Mais, il est revenu mais là, là, contre les Carmines. Mais c'est là que vis-à-vis -vis de CMC, je, enfin, je reprends ce qui est un peu dans l'air du temps du côté des Panthers, c'est qu'ils auraient aussi dans l'idée de ne pas le forcément faire jouer euh, tous les matchs pour le conserver un peu en bonne forme éventuellement sur les matchs les plus importants. Alors après, est-ce que... Euh, 
Est-ce ouais, que enfin, après, c'est quelque chose que je veux faire je voilà. suis pas certain, Et d'ailleurs, s'il vise les playoffs, je suis pas certain qu'il puisse se le permettre. Hein. Ça serait, euh... Oui, non, bien sûr. Mais après, comme il faire, je vais prendre un match sur deux. Ouais. Quoi. Mika. Mais d'ailleurs, si vous avez regardé le dernier match, sur les actions en goal line, c'est pas lui qui a, qui a été sur le terrain. Et il a même pas porté le ballon sur ces actions-là. Ça a été soit euh, Newton, mais soit l'autre euh, le le coureur, ouais. Bard, qui était sur le terrain. Mmh. Donc je pense que on évite aussi de le faire aller trop au contact sur des actions comme ça. Euh, à mon avis, ça, ça fera partie de la stratégie euh, des mmh. Panthers pour le préserver un peu. Il, il, ça a entre aussi, guillemets, il a entre guillemets que 13 portées de balles contre, contre Arizona, ce qui est relativement peu pour McCaffrey quand même. Ce qui, ce qui est peu, oui, ce qui est, ce qui est peu. peu. Et en termes de réception, terme son, son point fort, c'est la réception, passe. Hein. Ouais. Réception, réception, réception. C'est les yards qui gagnent après réception. Hein. C'est là où il est très très fort. 10 fois visé, ouais, bah, 10 réceptions, vois. 66 yards, et, euh, et en course, 13 tentatives, 95 yards. Ouais, 10 réceptions, enfin, je, il c'est il est, est, est un receveur au final. Ouais, <rire> T'as ouais. as des, des receveurs et des tight ends qui, euh, qui chopent moins le ballon que, que Christian McCaffrey. Ah bah, clairement. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est lui, c'est euh, un, un running back receveur, Dibo Bo Samuel, il passe de, de wide receiver à running back bientôt, donc euh, lui, il fait le, ça. Mais, il fait euh, le Alvin chemin inverse. <rire> Alvin Camara, c'est Alvin. Hein, euh, au, au Seine, mmh. voilà. C'est mmh. un Alvin Camara, un Alvin Camara bis. Euh, Etienne nous dit, de toute façon, 75% des équipes peuvent se qualifier. Euh, c'est vrai que euh, cette, euh, cette année, enfin, pour le moment, on n'est qu'à la 11e, euh, à la 11e semaine, mais effectivement, il a pas de, ça se dessine pas aussi nettement que, euh, que certaines années. Non. Il y a que les Lions, que, bon, on a des doutes. Bon, les Lions, les Texans, euh... les Jets. Enfin, tu prends notre power les ranking, Bears. puis tu prends les, les, les 4-5 ouais. derniers. <rire> C'est fini. C'est mort pour. Euh, pourtant, l'escouade de receveur est, est loin d'être est loin d'être ridicule. Ah non, mais on a. Enfin, s'ils ont bien commencé, c'est il y, y a une il une raison aussi. Hein. S'ils étaient invaincus au bout de trois matchs, il euh, y avait Alors, hormis les adversaires qu'ils avaient joués, euh, c'est que il y avait quand même il y avait quand même quelque chose dans cette dans cette équipe. On est à peu près à la moitié. Du coup, c'est le moment du quiz. Et comme je vais me venger, forcément, je veux que je veux avoir. Euh... Je veux pas que vous gagnez ce soir. Je veux pas que vous trouviez. Bon, on va lui laisser quand même un petit peu de temps. On va peut-être lui en laisser une pour le mois quand même. On va lui laisser celle-là. On va lui une. Pauvre, il commence à se vexer, il va arrêter. Quelle est la seule équipe cette saison à avoir mené tous ses matchs d'au moins 7 points à un moment donné de la rencontre Donc à un moment donné, elle a forcément mené de 7 points. De 7 points, au moins. D'au moins 7 points. Ouais, ok. Il y a une équipe cette saison qui a réussi cette ce fait. performance. Oui, cette performance, parce que ce n'est pas un exploit. Mais, mais enfin, si, ça reste un exploit, parce qu'il n'y en a qu'une. Qu bon, déjà, c'est une équipe qui a mis forcément plus de 7 points. Tu vois, par exemple, les Falcons, on sait que ça ne peut pas être eux. Puisqu'au dernier match, ils n'ont pas mis 7. Enfin, c'est un exemple comme ça. Ni les Seahawks. Les Seahawks, on sait que c'est pas eux. Ouais, voilà. Les Lions, on sait que c'est pas eux. Déjà, vous, voilà. commencez, voilà. vous commencez en ordre. On commence à éliminer, là. C'est ça. Notre sujet principal, ça reste les quarterbacks. Parce que c'est un peu une spéciale quarterback, au final. Euh, L'année prochaine, il risque d'y avoir pas mal de mouvements. Euh, on a eu, sans doute, une première... Euh, on va dire, un, un, un premier échantillon cet été. Il y a eu quelques mouvements. Matthew Stafford, par exemple, en, en, en est un avec Jared Goff. Euh, L'intersaison a aussi été émaillée de divers euh, incidents, entre guillemets. Euh, et là, je pense à Russell Wilson, je pense à Aaron Rodgers, euh, qui laisse présager que lors de l'intersaison à venir, après... Euh, après le Super Bowl du, du 13 février prochain, on assiste à un espèce de jeu de chaise musicale en NFL avec des quarterbacks qui vont un petit peu partir, un petit peu partout, euh, prendre les places de ceux qui vont partir, euh, etc., etc. On peut parler de plusieurs quarterbacks. On va commencer par parler de ceux qui, des, des deux plus gros, de, des deux qui sont sans doute ceux qui devraient 
bouger. Mika, on va commencer par parler d'Aaron Rodgers. Quoi <rire> Quoi Il va partir des Packers euh, oh Aïe, aïe, aïe Quelle mauvaise nouvelle <rire> il, ira donc, il ira donc à Marseille. Voilà. Il, ira donc, il ira donc rejoindre Je les veux... Black Panthers de Tonon les bains euh... <rire> Non, blague à part. Euh... Entre ce qui s'est passé cette intersaison, la petite affaire du Covid... Euh, c'est euh, on va dire cette espèce de liberté qu'il a pris cette saison euh, de, euh, de se situer un petit peu au dessus de la franchise euh, et, euh, et quand il va dans le Pat McAfee show pour, pour raconter euh, euh, un peu comme chez un psy tous ces, tous ces états d'âme ça peut avoir de l'incidence à, à Green Bay on parle d'une last dance, tu avais, mmh. avais parlé, toi aussi. Ouais. Euh, en cas de victoire un, à, à, à un super, dans un Super Bowl ou en cas de défaite prématurée en finale de conférence ou même avant, est-ce que l'avenir de Rogers s'écrit vraiment du côté de Green Bay Alors, je ne crois pas. Euh, pour suivre de près euh, les Packers, euh, c'est clair que ça a été le gros sujet de l'intersaison. Euh, on en parlait presque tous les jours, déjà qu'il ne voulait pas revenir à l'entraînement, enfin, il y a eu vraiment tout un tas de, de choses. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet qu qui n'est euh, qu plus trop discuté, parce qu'on est en plein dans la saison, et clairement, euh, tout est focus sur euh, les playoffs. Maintenant, euh, oui, ça va revenir, en cas de victoire ou non d'ailleurs, je pense. Euh, je pense qu'en cas de victoire, c'est une manière pour lui de tirer sa révérence euh, au top, et de dire, voilà, je pars avec deux bagues, et... Euh, et marquer l'histoire de, de la franchise et maintenant vous me faites vous pouvez me laisser partir et en cas de défaite bah ça va être le même scénario qu'on vit depuis plusieurs années c'est-à-dire frustration pas avoir eu peut-être tous les moyens non plus euh, pour pour gagner donc euh, je pense que je pense qu'il va il va partir euh, en plus c'est ce que je voulais dire avant de démarrer euh, mon propos mais j'ai regardé un petit peu la situation des contrats des quarterbacks justement dans la ligue et ça c'est quelque chose qui va aussi beaucoup ouais. impacté, euh, puisque dans les deux prochaines euh, années, on a quand même euh, des quarterbacks, donc on a Big Ben, qui arrive en fin de, en fin de contrat. Mmh. Excuse-moi, <rire> je te vole ton... Non, 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 mais t'as non, 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 raison, t'as raison, j'allais mais... parler d'une catégorie à part de ceux qui sont proches de la retraite. Alors, ouais, Big ben. Big ben, effectivement, c'est proche de la retraite, mais on a quand même Jimmy Swinston qui arrive en fin de contrat cette année, Teddy Bridgewater... Euh, bon, il y a Brissette, mais il est plutôt remplaçant. Euh, on a Andy Dalton, on a Fitzpatrick. L'année prochaine, on aura euh, Garoppolo, Cousins, Scar, Brady, Murray, Mayfield, Darnold, Daniel Jones. Juste pour citer que des et Jackson et Drew Lock. Tout ça, des starters ou plus ou moins starters. Donc, ça va être un gros, à mon avis, une grosse période charnière pour les les QB. Et concernant Rodgers, oui, je pense que soit la retraite, soit effectivement un dernier challenge, mais je ne sais pas qui pourrait lui offrir là, là dès l'année prochaine, une équipe qui peut gagner le Super Bowl. Difficile Alors, à voir. Oui, je pense que si on commence à rentrer dans, vraiment dans le détail en se disant quelle équipe peut lui offrir le Super Bowl, etc., juste par rapport aux rumeurs qui avaient été entendues cet été, il y a évidemment, et ça fait un lien avec ce que tu viens de nous dire, Garopolo donne pas forcément satisfaction. Le oui. contrat est bientôt fini. Ils ont pris Trey Lance. Qui joue pas. Pour le moment, on se demande un peu pourquoi faire. Euh... Et Rogers, Rogers c'est là-bas. Ouais. Ouais, bah oui, il est de Freno. C'est ce que j'allais dire, mais, mais per personnellement, je vois pas. Non, non, personnellement, je vois pas Rogers rejoindre les Niners. Euh, euh, Aaron Rodgers aime Aaron Rodgers, un peu comme, euh, comme euh, comment, le célèbre acteur euh, qu'on connaît tous, qui parle à la troisième personne. Euh, il, euh, voilà, il, a, il a un comportement particulier et je pense qu'en fait, il ne, il ne rejoindra pas une équipe comme ça. Je, re, je rejoins plus sur ce qu'a dit euh, Mika. À mon avis, ça sent plutôt la, la retraite. Et il serait bien capable d'arrêter euh, après, après son contrat, ou tout du moins s'il si, euh, devait, euh, si devait changer, je ne vois pas euh, foncièrement. Ou alors il faudrait que les Niners soient, euh, viennent le quémander complètement ou se mettent à genoux, puisqu'il a quand même un ego assez, euh, assez développé. 
Flav, on parlait de quarterbacks qui potentiellement peuvent être à la retraite et qui ont un contrat qui se termine là à la fin de la saison. Et il y en a un euh, bris, qui non. répond à ces deux critères. Il, il s'appelle Big Ben. Ah ben c'est l'autre. C'est l'autre. Ouais. Ouais, Big Ben, euh, oui, bah, Big Ben, en même temps, déjà, on se demande si c'est pas un peu une saison, euh, tu vois, c'est quand même poussif, hein, cette saison. Hein. C'est mm. quand même poussif. Euh, pff, un jour, on va peut-être le voir débarquer en déambulateur sur le terrain. Euh, donc, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même difficile. Euh, le problème pour, euh, pour Pittsburgh, c'est derrière, on l'a vu contre les Lions. On va, euh, comment on va dire ça sans être méchant avec Mason Rudolph? Euh, c'est pas la panacée. Voilà, c'est pas c'est pas fantastique. Euh, J'en connais d'autres où coup... derrière leur quarterback titulaire, c'est pas la joie. Hein, Alors, ah, je croyais que tu parlais ouais. de, je croyais que tu parlais de moi là, tu vois, je croyais que je crois tu parlais... moi aussi, je croyais que tu parlais des Saints. <rire> non, non. Oh, oui, les Saints sont venus venir. Jamie Winston, Russell Wilson. Non, parce il, il allait dire, il allait dire euh, même le quarterback titulaire, c'est pas la fête chez les Saints. Donc... <rire> bah oui, oui c'est pour ça, moi j'étais là-dessus, donc je suivais pas trop là. Je... <rire> <rire> non, mais, non, non, mais Big Ben, euh, pff, je le vois pas, franchement, je le vois pas ranquiller euh, encore 2-3 euh, encore ans. Russell Wilson a dit qu'il voulait faire encore 10 ans. Je pense que euh, euh, Big Ben, il fera pas encore un, même un an. Hein. Je pense que ça, ça va être assez, assez, assez clair. Hein. Et, et d'un point de vue salarial, euh, Mika, toi qui as des chiffres sous les yeux, euh, tu, euh, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'en plus, euh, si jamais Big Ben s'en va, ça laisse un, un trou. <rire> et de la flexibilité niveau salarial pour les, pour, pour les Steelers. Ça, ça laisse effectivement un peu d'argent. Euh, alors, Big Ben, il a un contrat qui a été euh, revu, mais effectivement, ouais. euh, il a, il a, il a... Euh, alors, attends, je vais regarder. Bah, il avait signé... Euh, non, il a 14 millions. Il avait signé pour 14 millions. Ah bah, comme ça moi... <rire> C'est ça. Il ne fallait pas dire le chiffre. Je ah pas dire le chiffre. Non, mais euh, effectivement, Pittsburgh, Pittsburgh, en début de saison, on avait, il, y avait, il y avait eu ce débat de savoir si ce n'était pas la saison de trop pour, pour Big Ben. Euh, Est-ce que bon, la, la, la saison n'est pas forcément en train de nous le prouver, même si les, ces nombreuses blessures euh, aux deux hanches font que Peut-être que dans la tête de la franchise, c'est en train sans doute de prendre, de prendre le chemin, de bah, peut-être falloir qu'on regarde ce qui va se passer. Euh, le, 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 le problème général pour toutes les franchises qui vont vouloir, euh, qui vont vouloir un quarterback, soit qui est déjà dans la ligue, ou en se disant « bon, bah, on va prendre la draft », le problème, c'est que la draft de quarterback de l'année prochaine, on en parlera dans d'autres dans d'autres émissions bien plus tard, elle est beaucoup moins bien fournie que euh, la, la QV précédente. Euh, en termes de talent, je crois que le premier quarterback est, euh, est prévu pour la... Euh, il est ranké numéro 16. Ah bon 5 Je crois qu'il est 5, euh, je crois. Mais il n'y a, y a que lui. Hein. Alors attends, c'est... Ouais. Euh, non, non, un et après, est, il est 48 e Numéro 16, euh, Matt Corral. Mais en même temps, les... okay, je pensais qu'il allait sortir plus haut. Dans, le, dans, les, dans, les, dans les prospects de The Athletic, il est numéro 16. Ensuite, tu as Pickett qui est 27 e Willis 33 e Reader 41 e je, je crois 48e. que dans les mock drafts, il est prévu autour de la 5 6 e place, euh, Corral. Ouais. Donc, en, même temps, euh... le... en même temps, les quarterbacks à la 16 e place, on le voit avec Mac Jones. Euh... Oui, pas les... bien entendu, ça ne veut rien <rire> dire. Oui, il y a ça mais... aussi. <rire> oui, il y a ça aussi. Mais si tu veux, euh, euh, la, la question, à mon avis, que euh, se posent aujourd'hui euh, certaines franchises qui veulent euh, tourner la page de leur quarterback et choisir quelqu'un d'autre, elles ne peuvent pas forcément regarder dans la draft et se dire, bon, bah, cette année, euh, euh, on, a un, on, on a un vivier tel que même à la 15 e place, on trouvera quelqu'un qui sera, qui sera d'un excellent niveau. Là, tu oui. commences et tu te dis, bon, bah déjà, il euh, y, y a un premier risque qui est pris parce que tu, tu, tu ne connais pas, il n'y a, a pas autant de talent de disponible. Donc, ça peut, ça peut, avoir, son, ça peut avoir son importance. Mais en attendant d'avoir le QB euh, du futur, les, les Steelers peuvent très bien faire un, un choix euh, par défaut, on va dire... Euh 
Brissett, euh, Bridgewater, enfin je donne des noms hein, qui sont des QB qui ne te font pas gagner les matchs mais qui ne te les font pas perdre non plus au final et qui vont faire un entre-deux en attendant de, de former le futur QB. Quoi. Ça, Alors, possible en, parlant de, en parlant de quarterback justement qui te font... Euh qui te font pas perdre de match mais qui t'en font pas gagner non plus il euh, y a Baker Mayfield non pas Jimmy Swinston il y a Baker Mayfield alors j'attends patiemment pas... parce que tu sais j'ai une très bonne j'ai une très bonne info sur euh, les QB de la des Saints tu verras tout à l'heure et ben bah, juste après Baker vrai. parce que de toute façon on va pas trop en parler parce que ça va faire l'objet justement d'un papier que Bertrand est en train de préparer justement sur euh, Baker Mayfield et s'il est le le futur de la franchise, mais euh, euh, on rappelle juste comme ça qu'il n'a pas re-signé de contrat. Ça fait l'objet d'une vidéo du papa d'Odel Beckham aussi. <rire> ça fait l'objet d'une vidéo de, du papa d'Odel Beckham. Alors, il, a, il, a, il, a, il a confirmé sa cinquième année, mais à 18 millions, mais il n'a pas, euh, voilà. voilà, pas, pas, pas eu de, de renégociation. Voilà, il n'a pas eu d'extension euh, à, à plus long terme. Euh, parlons des Saints. Les Saints qui ont un quarterback qui est blessé pour la fin de saison, qui devrait revenir en 2022, dans quel état euh... C'est une sacrée question. Et quand on sait que dans le même temps, il y en a un autre à Seattle qui a des vues aussi ailleurs et vu que les Seahawks sont peut-être pas prêt d'aller en playoff cette saison et que ça va faire un moment qu'il n'a pas été en finale de conférence, 4 ans déjà. Euh, Russell Wilson, les Saints, Jimmy Swinston, Taysom Hill. Qu'est-ce que tu en penses ouais. J'en pense que, euh, qu'à qu mon avis, euh, la blessure de Jimmy Swinston, bon, euh, tragique pour lui, mais c'est aussi tragique pour les Saints parce que Sean Payton voulait faire de cette saison un un test pour savoir si ça pouvait être un quarterback à long terme. Alors certains rigoleront en disant jamais il voudra de James Winston à long terme, mais je pense qu'il voulait vraiment le tester. Et là, il peut pas. En fait, on, on repart. En fait, on a l'impression de repartir dans l'inconnu parce que Tyson Hill, je pense que c'est acquis que euh, Sean Payton l'utilisera au maximum comme il le fait maintenant, c'est-à-dire comme euh, comme couteau suisse sur certains jeux, tantôt en running back, des fois en, en receveur, des fois en QB mais qu'il ne l'utilisera jamais comme un, un quarterback titulaire sur 17 matchs. Je, je, enfin, je ne peux pas le croire. Euh, donc, il nous reste Jamie Swinston. Reste à savoir s'il si, euh, va revenir à un moment en santé ou pas, parce qu'on ne sait pas comment il va se remettre de sa blessure, qui est quand même une blessure euh, assez, assez, assez grave. Hein. Au genou, c'est jamais facile de s'en remettre. On ne sait pas comment il va s'en remettre. Et on ne sait pas si aurait été capable de mener, euh, de mener la, euh, sur les 17 matchs de la saison. Donc on est en total inconnu, on a l'impression d'être revenu à, au moment de la retraite de Drew Brees, où on ne sait pas trop où ça tâtonne. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'hier, qu il euh, y a eu euh, une sortie d'un un bookmaker qui a fait des pronostics sur euh, qui euh, pourrait être le quarterback partant des Saints en 2022. Les codes sont intéressants euh, et ben le, le quarterback euh, numéro 1 pour l'instant chez les bookmakers, c'est Trevor Simian. Celui qui est donné comme le quarterback le plus probable par les bookmakers, hein, je précise. C'est Trevor mmh. Simian, ensuite c'est Tyson Hill, ensuite c'est Russell Wilson, Jimmy Garoppolo et euh, Jamie Swinston après. Donc voilà, tu vois, c'est assez intéressant quand même de se dire que en fait, mais Sean Payton a toujours a dit depuis deux semaines que Trevor Simian ne faisait pas un mauvais boulot, et c'est vrai qu'au final, il n'est pas ridicule, on ne va pas non plus... Euh, on va pas, non. Voilà, mais mener l'attaque sur toute une saison, j'y crois pas non plus. Euh, j'y crois pas non plus. Donc à mon avis, euh, les deux choix les plus probables aujourd'hui, c'est Russell Wilson ou pourquoi pas Jimmy Garoppolo. Mmh, votre avis, euh, Bertrand et Mika euh, Bertrand, sur euh... moi, per moi personnellement, j'ai jamais vu Jamie Swinston comme enfin, euh, c'est un, un, un QB euh, tout à fait honorable, mais après, j'ai jamais vu euh, sur du long terme, foncièrement, même au Sense pour le coup, puisque euh, on sait que toutes les cases sont pas tout l'appartement n'est pas meublé euh, au niveau du, du haut de la tête, hein, donc euh, je pense que oui, il peut faire euh, des, des coups d'éclat, il peut faire des longues passes, mais il avait toujours fait plus d'interceptions que de, que de passes de touchdown hein, dans sa carrière, donc euh, oui, je à mon avis, les Saints vont se tourner vers un, un autre QB, et là, pour le coup, un élite, que quarterback. Alors, le coup Russell Wilson, ça serait le bon coup, au final. Euh, 
Maintenant, on va voir euh, sur quelle manière, sous quel chiffre. Euh, enfin, voilà, il y, y a beaucoup de paramètres qui problème, le compte. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose à offrir par rapport à d'autres franchises. Par exemple, voilà. sur les premiers tours de draft, on n'a rien. On a quasiment C'est ça, parce que... Par rapport que... à Miami, par rapport à des trucs comme ça, euh, ah bah, on, est, oui. on est mort. Hein. On est mort. Parce Et... que les... Seattle, Seattle demandera forcément... Bah, bien sûr. De mmh. trois tours de draft. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de, euh, qui des sont capables de, de les offrir. C'est forcément moins bonne que, que beaucoup d'autres séments. Mmh. Et comme, alors, il y a, je vois un commentaire là, qui dit qu'on en a parlé, la classe de, de draft n'est ouais. pas top. Il euh, y a eu un mouvement chez les supporters des Saints qui réclamait de balancer la fin de saison pour aller chercher un quarterback pour le futur. Mais le problème, c'est que comme il n'y en a pas dans la draft, ça ne sert à rien de tanker cette année, de hein, toute façon. C'était l'année dernière déjà, on est, déjà, on est à 5 le... victoires. On est à 5 victoires, donc déjà, même si tu tankes maintenant, tu seras, euh, tu vois, tu seras en, en, en milieu, le... milieu bas de classement, mais tu ne seras pas tout en bas, quoi. donc ça ne sert à rien, le... déjà. Le, tank... le tanking n'existe pas en NFL. Non, non, bien sûr non. que non. <rire> Il est, est déguisé, mais bon. Bah là, cette année, ça... les Lions, ils font juste pas exprès. Hein. Oui, c'est ça. Bah, euh, euh, sur le dernier match, des fois, tu te demandes s'ils ne le font pas. Mais le font pas con, concernant Wilson, je ne vois, euh, vois pas non plus ce que les scènes sont à lui offrir au niveau de l'effectif de mieux que ce qu'il a euh, aussi haut, que honnêtement, euh, je ne vois pas ce qu'il peut convaincre sportivement en fait, de rejoindre oui, les scènes. Il y a... Je crois qu'il a une no trade clause, euh, notre ami euh, Wilson aussi, euh, et, euh, et je crois que les Saints faisaient partie des destinations qui pouvaient, euh, euh, qui pouvaient le ouais, je suis... faire sauter cette clause. Après, euh, oui, c'est sûr qu'il n'a pas forcément. Euh, euh, on a beaucoup parlé des Saints parce que euh, ça, avait, ça faisait partie de ces, de ces destinations là. Après, euh, rien ne l'empêche d'aller prendre, la prendre la place de, de Rogers à, à, à Green Bay ou euh, d'un euh, Garo Polo si jamais Rogers part pas euh, aux 49ers. Ouais. Et un échange. Ouais, même de Brady et... aux Bucks. Brady ou enfin, au Bucks. Il va, il va ouais. partir. Donc, ouais. je serais pas étonné. Après, euh, euh, et puis, et puis, il, il, il se sent à l'aise Wilson au Lambeau Field, donc il devrait y aller. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Puis euh, Wilson à, aux 49ers, par contre, dans un rival des NFC West, euh, j'ai du mal à y croire pour le coup. Enfin, si après ça se libère une place, se libère en AFC, pourquoi pas Parce qu'en règle générale, les joueurs euh, changent régulièrement de conférence euh, plus facilement. Ouais, mais c'est aussi pour, en, en, en termes de questions d'échange, euh, d'avoir aussi mmh, euh, de, de quoi oui. offrir en face et un échange où tu mets Garo Polo dans le. Euh, dans le... Et, et concrètement, Garo Polo peut-il faire mieux que Winston si tu veux mon avis, Winnie, non. Oui, mais euh, le mien aussi, je suis d'accord. Je pense qu'on est, 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 est plutôt tous d'accord, euh, Garou euh... Polo. De toute façon, on n'est pas... Euh, est un, et je pense que le, le, le run des 49ers euh, au Super Bowl est un... Une anomalie. Ouais, choisis ton mot. Mais... mot. Ouais, c'est pas accident, parce qu'ils euh, le méritaient, ils avaient une très très bonne défense, etc. Mais je pense que c'est plus par rapport à la défense oui. que par rapport à un Garo Polo qui a été, euh, qui a été largement... Euh, qui, est, euh, qui a été comme Mahomes avait pu être pour les, les Chiefs euh, sur cette, oui. euh, cette année-là. Euh, autre quarterback euh, dont, on parle, dont on a parlé beaucoup jusqu'au 2 novembre, et puis bon, là, je pense qu'on ne va pas trop en parler jusqu'à la, la fin de saison. C'est de Sean Watson, parce qu'il ne faut pas l'oublier. <rire> Il ne faut pas l'oublier. Euh, au mois de janvier, normalement, son, ses procès devraient être euh, alors, réglés. Je ne sais pas si ce sera réglé, mais en tout cas, on en saura sans doute beaucoup plus au mois de janvier, février, euh, sur, euh, sur cet aspect judiciaire. Euh, les Texans, ils sont dans une situation où bah, Davis Mills et, euh, et Tyrod Taylor, bah, clairement, ce n'est pas, euh, pas l'avenir, ça c'est sûr. Donc les Texans seront aussi, en, à mon avis, en recherche d'un nouveau, euh, nouveau quarterback. On l'envoie à tort et à travers à Miami, euh, parce qu'on a l'impression que tu as Tagovailoa. Bah, un jour, c'est le quarterback du futur, l'autre, euh, il est bon à acheter à la poubelle. 
Mika, comment euh, est-ce que, est que le cas de Sean Watson, parce que c'est d'abord lui, on parlera de tuer ensuite, euh, est-ce que, est que ça va se régler ou est-ce que de Sean Watson, euh, on ne le reverra plus du tout en, en NFL bah déjà, la question judiciaire va être cruciale parce que, euh, étant donné qu'il n'a pas été tradé jusque-là, maintenant, évidemment, tout va se faire à partir de bah, après le Super Bowl. Et mmh. on en saura déjà un peu plus sur son avenir euh, tout court, même pas sportif, juste tout court. Euh, donc ça, ça va être décisif. Dans le cas où il y a une actualité qui revienne en NFL, je pense par contre que beaucoup d'équipes vont essayer de le faire venir. Parce que, euh, bah, on le sait, enfin, on connaît son talent, on sait quel joueur il est sur un, sur un terrain, et euh, on sait que c'est un joueur qui peut vraiment faire la différence, donc je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui seront intéressées d'aller le, le chercher. Euh, donc ouais, c'est, à mon avis, euh, si, son, si, si les choses euh, vont, on va dire, dans son sens, euh, en janvier-février, euh, du point de vue euh, judiciaire, c'est évident qu'il les... y aura des équipes sur lui à partir de, de, de mars, hein, c'est clair. Bertrand, est-ce que les, les Dolphins du coup seront sur le coup ou est-ce que euh, ils vont une bonne fois pour toutes croire en, en Tua euh, pour le pour la suite bon, Moi, c'est ce que c'est ce que j'avais dit au dernier podcast qu'on avait fait avec notre invité de, des Dolphins, c'est que je crois malgré tout en Tua Tagovailoa et qu'il faut lui laisser un petit peu de temps pour développer euh, son jeu aussi, qu'on ne lui saute pas trop à la gorge en disant qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne sera jamais prêt pour pour la suite. Donc euh, C'est-à-dire que le problème, c'est que Deshaun Watson a mis ses velléités en disant que ça l'intéressait d'aller à Miami et qu'a priori, par rapport à la clause de son contrat ou le choix de sa destination, euh, voilà un peu le, le, le problème qui se pose. Alors euh, oui, je, je dirais que tout va se jouer dans tout va être dans les mains des dirigeants de, de Floride. Euh, après, euh, c'est-à-dire que pour Deshaun Watson. Surtout au niveau judiciaire, ça, je pense que ça va encore se régler à coup de, mille, à coup de millions pour les personnes qui les accusatrices, hein, entre guillemets, et que la Ligue fermera de nouveau les yeux sur un passé judiciaire pour faire jouer une, une méga star. Donc euh, voilà, après, c'est compliqué pour le, pour le moment de juger si franchement, voilà, Miami va, va faire le grand saut en disant on part sur des Sean Watson parce qu'il y a beaucoup, tellement d'incertitudes dans le dossier à l'heure actuelle. La NFL a déjà fermé les yeux. Hein. Google mmh. n'a absolument pas fait de commentaires sur, euh, sur, sur le cas Watson et euh, avait clairement euh, leur silence valait acceptation sur le fait que euh, ils mettraient pas de euh, ils mettraient pas de veto sur euh, sur euh, sur une transaction concernant euh, concernant de Sean Watson. Donc euh, effectivement, il euh, euh, y a ça. Euh, est-ce que vous voyez un autre quarterback euh, chacun Et puis après, on parlera un peu du match de ce soir. Euh, Est-ce que, euh, est que vous voyez un, un autre quarterback qu'on n'aurait pas forcément cité qui euh, oui. pourrait euh, <rire> qui pourrait changer de destination à l'intersaison Daniel Jones. Oula Ah oh non Ah oh non, oh non. Euh, je, Oui, j'allais le dire, pourquoi pas, oui. Ouais. Pourquoi Daniel Jones Et pourquoi euh, pas Déjà parce qu'il a, <rire> a un contrat qui se termine donc à la fin de la prochaine saison. Donc quand on sera à la fin de cette saison, il ne restera plus qu'un an. Euh, je pense que... Je ne sais pas s'il fait tant l'unanimité que ça du côté des Giants, mais vous pouvez me le confirmer euh, tous les deux. C'est ouais, c'est parmi euh, parmi les fans des Giants, c'est un peu c'est un peu monnaie courante de lui et Joe Judge euh, de, de de leur taper dessus. Et je rejoins un peu ce que enfin je reprends un propos du chat de Winnie qui disait Miami va, va, va commencer euh, à gagner. Je pense qu'à New York on va aussi commencer à être un peu pressé de gagner euh, parce que en plus il y a eu euh, quand même pas mal de choses qui ont été faites. On a fait venir Goladé, on, a fait, on avait drafté Sequan Barclay, qui est quand même un talent brut. Euh, et je pense qu'il y aura aussi cette, euh, cette ambition de gagner, de commencer à vouloir gagner vite, en fait. Et je ne sais pas si Jones est le quarterback pour commencer à gagner du côté des Giants. Et c'est pas tellement que... En fait, je pense que c'est même pas tellement qu'ils veulent se ils vont vouloir se débarrasser de lui. Je pense que c'est juste par opportunité. Parce qu'il y a tellement de quarterbacks qui vont arriver en fin de contrat 
que ça va, à mon avis, créer des opportunités de trade. Et je pense que c'est plus par opportunité qu'ils vont peut-être le trader plutôt que réellement parce qu'ils en veulent plus. Oui, alors moi, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que là, je suis d'accord avec toi par l'opportunité. Parce que maintenant, au-delà de, de ça, Daniel Jones, il n'a pas eu la chance d'avoir tout son effectif complet durant les matchs que l'on a, qu a vu là pour le, pour le moment. Et je trouve qu'il s'est quand même amélioré de match, de match en match. Alors, c'est une progression lente, mais je préfère voir une progression lente chez un quarterback et une progression malgré tout. Euh, c'est quand même un joueur qui a montré du cœur sur le terrain qui a voilà d'ailleurs qui ne se protège pas suffisamment et qui va trop au contact par rapport à, à ce qu'il devrait faire et, euh, et au final là où je suis d'accord avec toi c'est sûrement par opportunisme mais je trouve ça, je trouverais ça dommage de plonger sur un quarterback libre pour une idée de, de titre alors que s'il n'a pas il n'a pas l'effectif le, autour et toujours l'histoire de la de l'offensive line qui n'est pas au niveau euh, le quarterback qui viendra superstar il, il aura les mêmes problèmes au final donc, euh, bon, la, les, en défense, l'équipe est présente. Maintenant, en attaque, euh, il, faut, il faut retrouver une certaine homogénéité, surtout en, en ligne offensive. Ouais, les maintenant, on sait deux que c'est très cruel. Des fois. Ouais, les les ouais, ouais, sont deux choix dans le top 10. Mais Donc, je suis d'accord avec toi sur le port opportunisme. Euh, sûr. En termes de monnaie d'échange, c'est très, très, euh, très, très important de savoir ça. Euh, ouais. Pour le moment, si la, la saison s'arrêtait là, euh, les Jets euh, et les Giants euh, et les Eagles auraient, euh, auraient chacun deux choix dans le, dans le top 10. Donc, euh, la, la draft leur appartient un petit peu euh, l'année prochaine, notamment. Et euh, euh, juste une, une, une petite question. Euh, J'arrête Goff, vous le voyez tous continuer à Détroit <rire> bah, Parce que non, mais il, est quand même, il est quand même assez. Il, il a quand même un salaire assez, euh, assez, assez conséquent. Alors voilà. le problème, c'est le contrat ici. Hein. Et, ouais. voilà. Le problème, c'est le contrat. Hein. Euh... C'est à qui tu vas vendre ce contrat. Hein. Bah ça. oui, c'est ça. <rire> ça Aujourd'hui, je pense que personne, personne ne veut bah, de bah, Ah bah non. Là, c'est bah, une, bah, une certitude. Bah, pas à ce prix-là. Les Lions. Donc. Bah, bon on le voit tous continuer. Bah, en fait, en, en fait, c'est-à-dire que là, contractuellement, les Lions euh, se sont, Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Se sont bloqués tout seuls en fait, avec le contrat qu'il a aujourd'hui et les performances de Jared Goff aujourd'hui. Personne ne prendra mmh. le risque de le, de le de le reprendre. Donc, eh ben, il continuera peut-être. Un... Il sera peut-être pas quoi Il est en contrat. Pas... 24 ans. Jusqu'en 2024. Ouais. Les Lions sont en first pick l'année prochaine. Hein. Mmh. Non, mais de toute façon, Jared Goff, je n'y ai jamais cru personnellement, même quand il a eu euh, la, la saison où il était au Super Bowl. Euh, sincèrement, ce, ce, ouais, ouais, si tu veux, <rire> pour le coup. Mais euh, franchement, il ne il il montre pas une attitude. Euh, autant, autant, autant Daniel Jones montre une attitude d'en vouloir et pour le coup, euh, plutôt, plutôt maladroitement à la rigueur. Mais alors lui, Jared Goff, non. Pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'il est toujours... Oui, il n'y a pas d'équipe, mais pas avec les Rams, il avait une équipe quand même, et au final, il, a, ah, il avait oui, la oui. même attitude. Bon, donc, oui, mais euh... comme Garopolo. Oui, mais comme Garopolo. Pour moi, c'est exactement mmh. la même chose qu'avec Garopolo. Ouais, ouais. la, défa... la, 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 défense, euh, la défense était bonne, euh, le, le corps qu'il avait autour de lui, les running backs, etc., étaient bons, mais lui, intrinsèquement... Mmh. Bah, Après, oui, de, toute façon, de toute façon, concernant Goff, on le voit cette année. Stafford est arrivé, on voit la différence offensivement avec les mêmes joueurs. C'est le jour et la nuit. Odell n'était pas là jusqu'à présent et on, on voit que c'est le jour et la nuit. Même si Stafford, il, a, comme il commence à avoir le bras qui flageole un peu depuis deux matchs. Donc, euh... Ouais. ouais. <rire> c'est quand même pas du, du Goff. Pas... Bah oui, on est loin du Goff, malgré tout. Mais... <rire> Mais on n'est bon, pas loin attends. du gouffre, mais... On... Attention, nous, mais... voyons un peu le faire, point. Celle -là. Fais gaffe, Charles, je déteins. <rire> voyons un vrai. peu ce qu'il va faire euh, Stafford au prochain match. Donc, euh, surtout que bah, ce n'est pas les Packers, puisqu'ils ont la bye week. Euh, ouais, voilà. ouais, ils jouent les Packers. Bertrand, toi, un quarterback, du coup, et on passe au match de ce soir bah, euh, Personnellement, je n'avais pas, de... pas de quarterback, donc tu vois... Non. Non, non, on avait fait le tour. D autres, d autres bon, après, Tom Brady. Tom non, ouais, il va jouer jusqu'à 50 ans. Il va jusqu'à 50 Derek ans. Car. Tom Brady, moi, Derek je me Car dis, aussi. il fait deux Super Bowls. Tu vois, s'il en gagne deux, je ne sais pas s'il ne va pas s'arrêter là-dessus. <rire> Mais il, il est l'air motivé pour aller loin. Hein. Quand il aura dit, il va arrêter. Quand il aura... <rire> ouais. bah, J'ai plus de place. Alors, bah, il, fera les orteils, il fera les orteils. <rire> Par contre, Charles, juste une aparté. Euh, 
il, est, il était quand même bien vénère en conférence de presse. Hein. J'ai un peu peur pour lundi quand même. Oui, 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 ah, oui. je pense que... Et, et Joe Judge a complètement raison en disant que on en parlera lundi soir avec un... Mm. Normalement. T'as vu qu'il un... il brosse dans le sens du poil, hein T'as vu qu'il se... il brosse dans le sens du poil, hein, d'ailleurs, il était... Ouais, ça ouais, va rien changer. Ils, ils, sont... ils sont très bons. <rire> Ça va, être, ça, va être, ça va être quelque chose à mon avis ça va être quelque chose mais Derek Carr aussi effectivement Derek Carr euh, je pense que Denver peut aussi être, euh, être intéressé pour, Denver, euh, ouais. pour, pour aller un peu, un peu de l'avant aussi Il y a, euh, ça, ça, je pense que on va, on va assister et on va avoir du boulot <rire> n'oublions pas les Panthers hein, parce que et pareil, les Panthers hein. aussi parce que Cam Newton c'est qu'un an donc ben pareil, ça, en fait. ils peuvent avoir les Jets, euh, on sait jamais, euh, les Bears, on sait pas mmh. ce qu'ils peuvent faire non plus. Donc euh, bon, on sait pas, on sait pas. Avant de clore l'émission, <rire> quelle est la seule équipe à avoir mené tous ces matchs par au moins 7 points à un moment donné dans la rencontre Donc c'est pas forcément à la fin ouais, du premier ouais, carton, ça peut être à un moment donné dans la rencontre. Cette saison. Moi j'en ai. J'ai une... eu l'idée d'une équipe, mais je ne sais pas si le premier match, ils l'ont mené. Donc j'ai un doute sur le premier. Mais bon. Vas-y. Je... Moi, j'irai les Vikings. Mais je ne sais pas si contre les Bengals, ils ont mené. Moi, j'ai les Bills. Les Bills. Les... Moi, j'aurais dit les Bucks. Oh, okay. Les Bucks. Bah non, les Bucks, ils n'ont pas mené le... contre Washington. Hein le, les Bucks, oui. ils n'ont pas mené contre Washington la semaine et, dernière. Et, et on peut éliminer les Bills parce qu'ils ont perdu 9-6. Contre ah bah, vrai, les Bills, oui. Sans réflexion, bravo. <rire> voilà. Bon, et personne avec dans le chat. Mais... Même Baltimore, je personne sais pas. Personne dans si le chat, c'est dommage. Ça aurait été cool. Bah non, Baltimore contre Miami non plus, ils n'ont pas mené de Ouais, c'est pas vrai. C'est les Vikings. <rire> Bien joué, Flav. Donc, ils ont mené contre les Bengals, du coup. Ouais. Bravo, Flav. Euh, dans chacun de leurs matchs, ils ont au moins mené de 7 points. Euh... Bravo. Il fallait la faire maintenant parce que contre les Packers, on ne sait pas s'ils vont mener. Ouais, c'est oui, oui, dur, oui, hein. c'est sûr. Pour nous. Et, il fallait, et la, même... fallait et... la mettre maintenant. Ouais. Et il euh, y a même un match, ça a été que au, euh, contre Baltimore. Euh, ça a été dans le troisième quart-temps, ils ont mené de 8 points. À la fin du troisième quart temps, ouais. ils étaient devant de, devant de, de 8 points. Donc, euh... On s'était contre Bravo. Cincinnati, j'avais un doute. Bravo. Voilà. Désolé, je t'en laisse la prochaine, la prochaine fois le jour. Il est redoutable. Il est redoutable. Ah. Et, là, et là, vous avez la vidéo, vous voyez, j'ai pas triché. <rire> oh, enfin, je vois ton <rire> écran qui change de couleur à ce ouais, sujet. Ouais, 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 c'est vrai. <rire> Claire. <rire> On a les yeux qui sont, plus, qui sont sur le haut, les yeux, alors qu'on peut regarder en face, en fait. Ouais. C'est parce que je regarde PSG Porto en même temps, en handball. Ouais. En fait, il a PSG Porto d'un côté, il a les Canadiens face à Winnipeg de l'autre. Il... Je peux même vous dire qu'il y a 25-13 et qu'il reste 15 minutes, vous voyez comme quoi, ouais, euh... Ok, ouais. donc en plus, t'es pas concentré pendant qu'on fait. Okay. Bien sûr. Je trouve à tout le monde qu'on est en live, c'est cool. C'est ça. Voilà. C'est pas enregistré. Bon, merci les gars euh, pour euh, cette euh, nouvelle émission. Merci Bertrand, merci Mika, merci Flav. Euh, vous allez retrouver Flav dans 5 oh, minutes. minutes. <rire> dans 5 minutes, vous retrouvez Flav dans la pub. Time. On y va. C'est ça. Genre, on lance la pub et après vous le retrouvez. Merci à vous tous de nous avoir suivis euh, pour, euh, pour, ce, pour cette nouvelle émission. Et on se retrouve dimanche euh, pour euh, Tailgate pour parler du bifort de la Red Zone. À dimanche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.